እንኳን እንግሊዘኛ ቋንቋን ለጀማሪዎች ወደ ተሰኘው መማሪያ ክፍል በሰላም መጣችሁ ስሜ አብርሃም ይባላል በዚ ክላስ የሴቶች አልባሳትን በአማርኛ እየተረጎምን እንመለከታለን ከመጀመሪያው ፒክቸር ለመጀመርን ሞክራለን እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ፒክቸሮች በሙሉ የእንግሊዘኛ ስፔሊንጋቸው ከጎን ተጽፏል ስለዚህ እነሱን ያነበብን በአማርኛ ደግሞ ምን አይነት ፍቺ ያላቸው የሚለው ላይ ትኩረት አድርገን የቮካብለሪ ጥርቀማችንን ለመጨመር ጥረት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ከመጀመሪያው እዚ ኮርነር ላይ ግራ ላይ ከሚገኘው ምስል እንጀምራለን ማለት ነው ሶ ይሄን ምስል እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ፒክቸር ነምበር 1 ኦኬ ኔክሌስ ይባላል ይሄ የአንገት ጌጥ ለማለት ነው አንገት ላይ የሚደረግ የአንገት ጌጥ ነው ሁለተኛው ምስል ይሄ ባግ ይባላል ኦኬ ቦርሳ ለማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ እዚህ ጋር ባላክላቫ በመባል ይጠራል በቀዝቃዛ አካባቢ የሚኖሩ ሴቶች ከቅዝቃዜ ራሳቸውን ጭንቅላታቸውን ጆሮአቸውን አንገታቸውን የሚሸፍኑበት የሴቶች አልባሳት ነው ከሱፍ ይሰራል ኮፍያ መሰል ነው እዚህ ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት ታች ትከሻ ድረስ የሚገጥም ልብስ ነው ሶ ባላክላቫ ይባላል ማለት ነው ሶ ፒክቸር ነምበር 4 ግላሰስ ይባላል ይሄ ደግሞ መነጽር ለማለት ነው አምስተኛው ምስል ስሊፐርስ ይባላል ኦኬ በቤት ውስጥ የሚደረግ ነጠላ ጫማ ለማለት ነው ስድስተኛ ደግሞ እዚች ጋር የምትመለከቷት ምስል ይቺ እንደ አበባ ቅርጽ ያላት ኦኬ ምስል ሷ ብሮች ትባላለች b r o o c h ብሮች ትባላለች የደረት ጌጥ ለማለት ነው ደረት ላይ ተደርጋ ውበትን የምትጨምር የሴቶች ማጌጫ ሷ ብሮች ትባላለች ኦኬ ሶ ሰባተኛው ደግሞ ምስል እዚህ ጋር የምትመለከቱት ብራስሌት በመባል ይጠራል አምባር ለማለት ነው ብራስሌት ኦኬ አምባር እጅ ላይ ተጠልቆ ማጌጫ የሚሆን እሱ አምባር ወይም ደግሞ ብራስሌት በእንግሊዘኛ ይባላል ማለት ነው በስምንተኛ ላይ ደግሞ የምንመለከተው በምባግ ይባላል b u m b a g በምባግ ኦኬ ልክ እንደ ቀበቶ በወገብ ላይ እንጠለጠልና ነገር ግን ወደ ወደ መቀመጫ ዝቅ ያለች ዝቅዝቅ ያለች ቦርሳ ነገር አለችው እዛው ውስጥ የተለያየ ቁስ ይደረጋል ሶ ወገብ ላይ እንደ ቀበቶ ተጠልቆ ዝቅ የሚል የቦርሳ አይነት እሱ በምባግ ይባላል ኦኬ ዘጠነኛው ደግሞ እዚህ ጋር ቤልት በመባል ይጠራል ቤልት ደግሞ ቀበቶ ማለት ነው አስረኛ ሰንግላሰስ ይባላል የጸሃይ መነጽር ለማለት ነው ጸሃይ በጣም በሚበረታበት ወቅት የሚደረግ የመነጽር አይነት ነው በአብዛኛው ጥቁር ቀለም አለው ኦኬ ሶ የጸሃይ ጨረርን ለመከላከል እንችላለን ይሄንን ስናደርግ ሶ ሰንግላሰስ በመባል ይጠራል ወይም ደግሞ የጸሃይ ጨረርን የምንከላከልበት የመነጽር አይነት ነው 11ኛ ሳንዳልስ በመባል ይጠራል ሳንዳልስ ማለት ነጠላ ጫማ ሆኖ ውጪ የሚደረግ ነጠላ ጫማ ነው ሸበጥ የሚል ስያሜ ማለው ኦኬ ሶ ይቺ ደግሞ 12ኛ ሪንግ ትባላለች R I N G ጣት ላይ የምትጠለቅ የጣት ቀለበት ለማለት ነው ኦኬ 13ኛው A ring ይባላል ይሄኛው ይሄ ደግሞ ጆሮ ላይ የሚንጠለጠል የጆሮ ጉትቻ ለማለት ነው ኦኬ then 14ኛ hat h a t hat barneta la maletno 18ኛ kep kofia okay 19ኛ coat coat no rasu coat ከታች ዝቅ ብሎ እንደምትመለከቱት ወገቡ ላይ ትንሽ ቀጠን ይልና ወደ ታች ደግሞ ሰፋ ያለ የሚሄድ የሴቶች ልብስ ነው ሱ coat በመባል ይጠራል okay 20ኛው ደግሞ a pair of gloves ይባላል ይሄ ጓንት ለማለት ነው ሁለት ሲሆን ደግሞ a pair of gloves ወይም ደግሞ ጥንድ ጓንቶች ለማለት ነው then 21ኛው trainers በመባል ይጠራል okay 
የሰውነት እንቅስቃሴ ሴቶች በሚያደርጉበት ሰዓት ወንዶችም በሚያደርጉበት ሰዓት የሚጫሙት ጫማ ሱት ትሬነርስ በመባል ይጠራል አንድ አንድ ቦታ ስኒከርስ ተብሎ ስም ሲሰጠውም ተሰማላችሁ ፍሪሊ ኤክስቼንጅ ያደረጉ ስሙን ይጠቀሙበታል ማለት ነው ሶ ቲዮኒ 2 22ኛ ብሎውዝ ይባላል ይሄ B L O U S E ብሎውዝ ኦኬ ምን ለማለት ነው በአማርኛ የወሰድ ነው እንደሆነ ብሎውዝ የሚለው የእንግሊዘኛ ቃል ወደ ታች ረዘም ያለ ወደ ታች ጠልጠል ያለ የሴቶች ሸሚዝ ለማለት ነው ሶ ብሎውዝ በመባል ይጠራል ማለት ነው 23ኛ ብሬሰስ ይባላል ብሬስ ይሄ ጥርስ ላይ የሚደረገው የጥርስ ማቀፊያ ሳይሆን ይሄኛው ብሬስ የሚባለው ኦኬ ከሱሪ ጋር የሚያዝ ትከሻን አልፎ ወደ ታች እንደገና የሚወርድ ኦኬ ማንገቻ እሱ ብሬሰስ ይባላል 24ኛው ፒክቸር ሬንኮት በመባል የሚታወቀው ነው የዝናብ መከላከያ ኮት ኦኬ ከላይ የሚለበስ የዝናብ መከላከያ እሱ ሬንኮት ይባላል ከላይ ኮፍያ ነገር አለው በደንብ ከተለበሰ ዝናብ ቢጥልም ዝናብ ወደ ሰውነታችን የመግባት እድል አይገጥመውም ሶ ሬንኮት ይባላል እሱ 25ኛው a pair of mittens ይባላሉ እነዚህ ሁለቱ ከጓንት የሚለዩት እያንዳንዱ ጣት የሚገባበት ኦኬ እንደ ጓንት እያንዳንዱ ጣትን ማስገቢያ ዲፓርትመንት የለውም ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ አውራጣትን ማስገቢያ ቦታ አላቸው ጣቶች ባንድ ላይ ይገባሉ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በኪችን ውስጥ በአብዛኛው የሚገኙ ነገሮች ናቸው ምድጃ በሚሞቅበት ሰዓት በሚግልበት ሰዓት ይሄንን ሴቶች ያደርጉና ከምድጃ የሞቀውን ነገር ለማውጣት ይጠቀሙበታል ማለት ነው ሶ ኤ ፔር ኦፍ ሚትንስ ከጓንት ጋር ተመሳሳይ ነገር ነው ነገር ግን የሚለየው እንደ ጓንት እያንዳንዱን ጣት የምናስገባበት ቦታ ስለሌለው ነው እንጂ ኤ ፔር ኦፍ ግሎቭስ ሊባልም ሁሉ ይችላል ነበር ነገር ግን መጠሪያው ኤ ፔር ኦፍ ሚትንስ በሚል እንወስደዋለን ማለት ነው 26ኛው high heel shoes okay እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ተረከዝ ያለው የተለያየ ስታይል ያላቸው high heel shoes አሉ እዚህ ጋር ተረከዝ አለው በጣም ነው ቆንጆ ተደርጎ ነው የተሰራው ከተረከዙ ከፍ ያለ እንደዚህ አይነት ጫማ high heel shoes በመባል ይጠራል ማለት ነው so 27ኛው ምስል skirt ይሄ ደግሞ ጉርድ ቀሚስ ለማለት ነው 28ኛው tights okay ጥብቅ የሚል ሱሪ ሰውነት ላይ ጥብቅ የሚል ከብርድ የሚከላከል ሴቶች በአብዛኛው የሚለብሱት tights በመባል ይጠራል 28 29ኛው wellington boots በመባል የሚታወቀው ነው ይሄ ደግሞ ከፕላስቲክ የሚሰራ ቦቲ ጫማ ለማለት ነው wellington boots ከፕላስቲክ የሚሰራ ቦቲ ጫማ በሚል እንወስደዋለን ኦኬ 28 29 30 30ኛው ኤፔር ኦፍ ሶክስ ኦኬ የግር ሹራብ ወይም ደግሞ ካልሲ በመባል የሚታወቀው ነው ሴቶች በእንዲህ አይነት ሁኔታ ያደርጉታል ኤፔር ኦፍ ሶክስ ይባላል ሁለት ሁለት ሲሆን ፔር ይባላል ሁለ ፔር ማለት ሁለት ማለት ነው ኦኬ ሶ ኤፔር ኦፍ ሶክስ ወይም ደግሞ ሁለት ካልሲዎች በሚል ሊተረጎም ይችላል ኦኬ ሶ 31 ሁዲ ይሄ ሁዲ ማለት ሹራብ ሆኖ ነገር ግን ከሌሎች ሹራቦች የሚለየው እዚህ ጋር የምታውት ኮፍያ ያለው ሹራብ እሱ ሁዲ በመባል ይጠራል ማለት ነው 31 32ኛ ይሄ ሸርት በመባል የሚጠራው ልብስ ነው ሸርት ያው እንደምታውቁ ሸሚዝ ለማለት ነው 33ኛ ፒጃማ ይሄ የለሊት ልብስ ኦኬ 34ኛ ቦታይ ይባላል ይሄ የቢራ ቢሮ ከረባት ለማለት ነው እሱ ቦታይ በመባል ይጠራል 35ኛ ድረስ ኦኬ ቀሚስ ለማለት ነው የተለያየ ድረስ ሴቶች ሲለብሱ ይስተዋላሉ ስለዚህ ድረስ ቀሚስ ለማለት ነው 36 ስዊም ሱት ኦኬ በዋና ወቅት የሚለብሱት እሱ ስዊም ሱት ይባላል የዋና ልብስ የሴቶች የዋና ልብስ እሱ ስዊም ሱት በመባል ይጠራል ኦኬ 37ኛ 
shorts ይባላል ቁንጣ ለማለት ነው ኦኬ 30 8 rack rack sack ወይም ደግሞ backpack ይባላል backpack ጀርባ ላይ የሚንጠለጠል ኦኬ እሱ ቦርሳ ጀርባ ላይ የሚንጠለጠል ቦርሳ ጀርባ ላይ የሚጠለቅ ቦርሳ እሱ የሚታዘል ቦርሳ ኦኬ በጀርባ ላይ የሚታዘል ቦርሳ እሱ backpack በመባል ይጠራል ማለት ነው 39ኛው tie karabat ማለት ነው ኦኬ 40ኛው trousers suri ለማለት ነው አንድ አንድ ቦታ pant በመባል የስሙን ቀይረው ይጠቀሙበታል ነገር ግን አንድ ነገር ነው refer የሚያደርገው suri ን refer ያደርጋል ማለት ነው so 41ኛው bathrobe ኦኬ ጋን ለማለት ነው ሰውነታችንን ከታጠብን በኋላ ሰውነታቸውን ሴቶች ከታጠቡ በኋላ ይለብሱታል ኦኬ እሱ bathrobe ወይም ደግሞ ጋን በመባል የሚጠራ ልብስ ነው ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር በ42ኛ ላይ የምንመለከተው ቲሸርት ካኒተራ ማለት ነው ኦኬ 43ኛ ጃኬት ጃኬት ማለት ነው ነገር ግን የሴቶች ጃኬት ኮንዶች ጃኬት የሚለይበት አለው ትንሽ ወገቡ አካባቢ አጥር ይላል ሶ ጃኬት በመባል ይጠራል በጣም ቆንጆ የሆነ ልብስ ነው ሶ 44ኛው ትራክ ሱት ይባላል የሚሳሳብ ልብስ ሆኖ ስፖርታዊ እንቅስቃሴዎች ሴቶች በሚያደርጉበት ሰዓት የሚለብሱ ቱታ እሱ ትራክ ሱት ይባላል ኦኬ 45 ስካርፍ ወይም ደግሞ ሻርፕ የሚባለው ምስል ይሄ ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ስካርፍ ኦኬ 46 ካውቦይ ቡትስ ይባላል ይሄ ወይም ደግሞ ካውቦይ የሚያደርጉት ቡትስ ኦኬ ከሌዘር የሚሰራ ጫፉ ኦኬ አውራ ጣት አካባቢ ወደ ላይ ቀና የሚል ነገር አለው ተረከዝም አለው ካውቦይ የሚባለው ፈረስ ላይ ተቀምጠው በጎችን ፍየሎችን የተለያዩ የቤት እንስሶችን የሚያግዱ እነሱ በደቡባዊ የሰሜን አሜሪካ ክፍል እና በአውሮፓ በአብዛኛው የሚገኙ ገበሬዎች እነሱ ካውቦይ ይባላሉ ሶ ካውቦይ ቡትስ ማለት ካውቦይ የሚለብሱት የሚያጠልቁት የቦቲ ጫማ አይነት ሱ ካውቦይ ቡትስ ይባላል ሶ ይሄኛው 46ኛው ማለት ነው 47ኛው እ ስዊት ሸርት ኦኬ ስዊት ሸርት ማለት ከላይ የሚለበስ ቀለል ያለ ልብስ እሱ ስዊት ሸርት በመባል ይጠራል 48ኛው ስዊተር ወይም ደግሞ ጃምፐር በመባል የሚጠራው ነው ስዊተር ወይም ደግሞ ጃምፐር ማለት ኦኬ ሹራብ ማለት ነው ኦኬ ጃምፐር ዘላይ ለማለት አይደለም ኦኬ ስዊተር ወይም ጃምፐር እዚህ ጋር ይሄ ስም የገባው ሹራብ የሚለውን ለመተካት ነው 49ኛው ቢዝነስ ሱት ኦኬ ይሄ ሱፍ ከላይ ሙሉ ልብስ እሱ ቢዝነስ ሱት ኦኬ ቢዝነስ ሱት ያሉት ለምንድነው ምክንያቱም ቅልጥፍ ተብሎ ሰውነት ላይ ተበቅ ተብሎ ተበቅ ተደርጎ የተሰራ ነው የተለያዩ የቢዝነስ ወይም ደግሞ የሥራ ጉዳዮች ላይ በሚሄዱበት ሰዓት የሚለብሱት ልብስ እሱ ቢዝነስ ሱት በመባል ይጠራል 50ኛው ዋሌት በመባል የሚጠራው ምስል ደግሞ ይሄ ነው ኦኬ ሶ ዋሌት ገንዘብ ወይም ደግሞ ብር የሚቀመጥበት ቦርሳ ማለት ነው 51ኛው ይሄ ቡትስ በመባል ይጠራል ኦኬ ቡትስ ቦቲ ጫማ ለማለት ነው ነገር ግን ዘመናዊ በሆነ መልኩ አሁን በየቦታው ሲኬድ ቡትስ በመባል ሲጠሩት ይታወቃል ኦኬ በጣም ነው የሚያምረው የተለያዩ ሌዘር በሆኑ ነገሮች የተሰራ ነው በሌዘር የተሰራ ነው በተለያዩ በሚያማምሩና ውድ በሆኑ ነገሮችም እንደሚሰራ አውቃለሁ ዞሮ ዞሮ ግን ይሄ 51ኛው ቡትስ በመባል ይጠራል ማለት ነው ኦኬ ሶ የዛሬው ክላሳችን ይሄንን ይመስላል ወደ 51 የሚጠቁ vocabularyዎችን እዚ ክላስ ላይ ለመመልከት ትረት አርገናል ደግማችሁ መመልከትና ማስተዋሻችሁ ላይ ጽፋችሁ ለማስተዋስ ትረት ማድረግ እጅግ በጣም አስፈላጊ እንደሆነ አደጋግም እናገራለሁ በሚቀጥለው ክላስ እስከምንገናኝ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ አብሪያችሁ የቆየሁት አብርሃም ከኤኬ ቱብነኝ ክላሱን ኮድዳችሁት ላይ ካድርጉት ለሌሎች ደሞ እንዲደርስ ሼር አድርጉ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ቻው